ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ബദലഹിം റാബിറ്റ് ഫോം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങളൊരു തുടക്കക്കാരനായ മുൽ കർഷകനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കക്കാരനായ ഒരു ആദ്യമായിട്ട് മുയൽ വളർത്താൻ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യമാണ് മുയൽ വളർത്തിയാൽ പാമ്പ് വരുമോ അതല്ലെങ്കിൽ മുയൽ വ മുയൽ വളർത്തിയാൽ ഫാമിൽ സ്മെല്ലുണ്ടാവുമോ നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മുയൽ വളർത്തിയാൽ ഫാമിൽ പാമ്പ് വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നേരെ വീടിയിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ മുയലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിളികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് വളർത്തിയാലും അതിനൊരു സുരക്ഷിതമായ ഒരു കേജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെഡ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്ക് അതില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാമ്പ് മാത്രമല്ല പട്ടി പോലും വന്ന് ഇവയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സുരക്ഷിതമായൊരു മുയലും കൂട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെഡ് അടച്ചുറപ്പുള്ളൊരു ഷെഡ് ഇതിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലൊരു പുതിയ മുയലിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തേലും ആയിക്കോട്ടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പാമ്പ് അറിയുന്നില്ല ഇതിവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ചെറിയ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തവള എലി പാമ്പ് കഴുകൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു ഒരു ഒരു ഫുഡിൻ്റെ രീതിയാണ് ലൈഫ് സൈക്കിളാണ് അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ രീതി അതായത് നമ്മുടെ ഈ മുയലും കൂട്ടിലൊക്കെ വരുന്ന വേസ്റ്റുകളുണ്ട് ആ വേസ്റ്റ് തിന്നാൻ എപ്പോഴും എലി വരും ആ എലിയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും അതായത് ഈ എലി അവിടെ നിന്ന് തീറ്റി നിന്ന് മുലക്കൂട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് തീറ്റി തിന്നാന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സമയം പാമ്പിനറിയാൻ പറ്റും അതിനെ പറ്റിയ അതിൻ്റെ വായിൽ കൊള്ളാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കാട്ടിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ജീവി എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ വേബ്സ് അതിൻ്റെ അനക്കം അതിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പം ഇതെല്ലാം പാമ്പിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ചേര നമ്മുടെ മൂലംകൂടിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് എലിയെ പിടിക്കാനാണ് വരുന്നത് ആ അവസരത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫാമിലി ഒരു പക്ഷേ വലിയ മുയൽ ഒരു ആൺമൂല പെൺമൂല വലിയ മുയലാന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരിക്കലും അതിനെ പിടിക്കില്ല നേരം മറിച്ചൊരു ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിനകത്തോട്ട് കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും മുയലിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ പാമ്പുകൾ നമ്മുടെ ഫാമിലേക്ക് വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പക്ഷേ മറ്റേതിലും ഒരു ജീവിയെ തേടിയാണ് ഈ പാമ്പുകൾ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എര തേടി ഇറങ്ങുന്നത് ആ അവസരത്തിൽ അവർ ഈ ചലനം ഈ അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഇതിൻ്റെ ചലനം അനുസരിച്ച് അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ആ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഷെഡിലേക്ക് എന്താ ഒരു പക്ഷെ അവിടെ എലി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ എലി ഒരു പക്ഷെ ഓടിപ്പോവും നേരെ മറിച്ച് അപ്പം അവർ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു അനക്കം മുയൽക്കൂട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രസവിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു അനക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗണ്ട് വേബ്സ് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവർ അങ്ങനെ അതിനകത്തോട്ട് കയറി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ അത് വരാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേജുകൾ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പാമ്പിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പരിസരവും ഷെഡും വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു നടപടി നമ്മുടെ പരിസരവും കാര്യമെല്ലാം വൃത്തിയാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുയലിൻ്റെ ഒരു മൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ മുയലിൻ്റെ സ്മെല്ല് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഫാമിലേക്ക് പാമ്പ് വരില്ല നമ്മുടെ ഫാമ് വൃത്തി പരിസരവും കാട് പിടിച്ചും വൃത്തിയാകാതെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പ് ഉറപ്പായിട്ടും വരും അല്ലാതെ ഒരിക്കലും മുയലിൻ്റെ മണം അടിച്ചൊരിക്കലും പാമ്പ് വരില്ല ഇനി ഇപ്പോൾ അല്ലാതല്ലെങ്കിൽ ചില ചില പൊടിക്കൈകൾ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ മണ്ണെണ്ണ ഒഴുക്കി അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പൊടിക്കൈകൾ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇത് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഷെഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാമ്പ് വരായിരിക്കും മറ്റൊരു മാറണം ഇനി പാമ്പ് വന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ ഷെഡൊന്ന് മീൻ വല എന്ന് പറയാം അതിൽ ഓടക്ക് വല സാധാരണ ബ്ലൂ കളറിലെ വലയല്ല അതിന് കുറച്ചുകൂടെ നൈസായിട്ട് കട്ടി കുറഞ്ഞ വലയുണ്ട് നമ്മുടെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നവരെ കാണും അതൊന്ന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഷെഡിലൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ പാമ്പ് അകത്തോട്ട് പോലും കയറില്ല അതായത് ചെറിയൊരു വെട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലി കയറിയാൽ പോലും എലി കടിച്ചു കളയും അത് ശരിയാണ് മറ്റേതൊരു ജീവി